大家好，陈老师哈。那我们这个节目老师用 Vlog 的方法跟大家谈一下哈，就是我们这次啊流年的批算服务二零二四甲辰年这一档啊，我们有做这个股本的那个三世因果的论命啊，这个东西啊算是一个正品，但是它其实蛮有意思的哦。它这个东西啊是比较早，大概在明朝啊明清时期，应该明末清初的时候所留下来做的一个叫做因果保健的东西。那这个东西它的算法，其实老师今天跟各位稍微剖析一下它的一个模式，好，所以这个各位请不要太担心里面的字词哈，我们一个一个讲。第一个、啊，我们在这个所谓的这个命格下面会看到八字趁股啊，八字趁股这个东西啊，它其实在过去台湾的农民历里面都可以看到，它叫做元天罡趁股歌。那元天罡趁股歌它其实是什么样一个逻辑呢？它是按照年月日时。而且是农历的年月日时啊，从他们的年是指干支年，但是呢月日时啊都是以农历的出生的月、出生的日、出生的时，所以是说啊，那你实际上排起来的时候，它就变成一个混合型的。因为我们在论命的时候啊，八字跟紫微，你你是什么就是什么啊，某某一年、某一刻、某一月交的交的时间都是不一样的。就像农历初一啊，你跟你的那个交节气的那一天啊，其实基本上都是不一样的。而所以是说啊，它这个都混合起来的东西啊，它其实是做出了一个你不容易考察的东西。那它的它的八字秤股，它最轻从二两一钱，然后到了是五两二钱，好像是应该是这个数字，五两六钱啊，六两一钱的，啊，二两六钱到六两一钱，二两一钱到六两一钱左右的这个的的范围之内。那它里面呢，它把年月日时都分了一些重量，无论是一两重啊，或是几钱重。会在里面，所以是说呢，它把它合在一起，就是你年月日时，它把它规定成一个代数，就是它是多重，合在一起就是几两几钱。那有些人会看这个几两几钱呢、啊，就觉得是说，哎，哦，好像跟他讲的是有点像。那它有没有准度呢？它有，但是准度不高，大概约略啦。老师看经验来看呢、啊，不能讲得很准确，它的约略准度啊，大概百分之四十到四十五之间。为什么呢？哎，因为它的年月日时啊，其实因为它两套理论，所以是说它一定会有一些偏差。再来就是说呢，这个里面的东西啊，它是用个代数表，就是说数算法。因为过去在农业时代啊，所以说很多事情啊，他们用传授的时候啊，不能像我们现在这样啊、哦，你有办法有系统性的教学。过去啊，无论是命学或者是理学或者是各种的学问啊，因为文字的传递不易，所以是说他们要用越简单、越直白、越一翻两瞪眼的方式来去做这方面的。传授那个是比较符合当代的状况，而我们现在、啊、每一个人呐啊,啊，你只要受过这个九年的义务教育啊，你大概至少有他们秀才的秀才的这样的水准啊，因为这个现在的知识蓬勃，所以说你觉得你懂的东西好像很自然，没有在古代你已经算是秀才以上的等级了哈、啊，你考到本科就变得有举人的的大小了。是不是来考到这个九八五二幺幺或台湾的前三志愿了、啊？那你可以当进士、啊，大概是这个意思了。所以说啊，这个它里面的东西啊，准确大概百分之四十到四十五之间。那有有些人觉得他这哎，这个讲起来好像命很差哦，这个是不准确的。就是说，每一个人他在他在运用的时候，他不是只看你几斤几两，而是是说看是你懂不懂用这个命。当然，有些朋友他觉得看起来很像。很像归很像了，但是它不能代表你的命理的全貌。我们只是当做一个游戏啊，去简单的去推命一下啊，这个是一个很重要的事情。那第二个里面它就是有本宫，第二格它就是个本命命宫。本命命宫这个东西啊，它实际上啊，它是用十字天星盘来去看的哦、啊。因为十字天星盘啊，其实我们的中国有中国的星座，那西洋也有西洋的星座，它其实星星都是同一个，但是我们看这个看这个命座的时候是不一样的。比如是说什么呢？好、哦，比如是说你可能举举例而言呐、啊，哦，你可能是在这个怎么讲？你可能是在在那个年初的时候啊，哦，年初的时候啊，那是属老鼠的，它其实它会把它命到什么？它会把它命到这宝瓶座啊、哦，宝瓶座。但是宝瓶座是不是在农历一月呢？它又不是，所以是说它的排法，宫位的排法，东西方会有不同的排法，但是你推到后面的角度是一样的。所以说，他看的本命命宫啊，其实就是天星盘里面的一个命宫的一个变化。比如说，呃，你狮子座哦，他狮子座大概就在端午节前后，啊，这个是不是符合我们所有认定的狮子座的一个模式？这就不一定了啊，不一定了啊。比如说，他可能认为你是你可能是属猴的，你是在双子座，那属猴当然不是双子座嘛，对不对？属猴的当然不是双子座，或是你在申月出生，你也不是双子座啊。所以这个东西是他他用十字天星盘的去做代入出去。所得到的一个结果，它的近视值大概
准确度啊，哦，其实就不用去谈准确度，它只是一个形容，是说在那个天星盘所出生的那个的生肖，它会有什么样的特色啊、哦？就是它一个概述啊。比如说在西洋星的星座里面，它也有上升跟跟上升星座，还有他们的各种的一个变化。那它就不是只有那个星座的本身的意义在这里了啊、哦。那第二个就是说它的本命骨骼，本命骨骼第三个本命骨骼这东西啊，就是形容它在。他在那个某一个格里面啊，他会说把你认定你是鸡骨哈，或是龙骨，或是虎骨。那你看到你自己是鸡骨的，你不用觉得是说以后你吃炸鸡心里会有阴影哦，不用这样去想哦。你吃这个鸡骨或龙骨、虎骨啊啊，这个东西是它只是一个形容词。那当然你把它变成是说龙骨，就觉得说我特别厉害。那鸡骨的我是比较比较贫贱一点啊，没有这个意思哈，它只是一个形容词一个变化。比如说你属猪的，你就像猪嘛。不会嘛，对不对？老师不属猪，肥的跟猪一样，是不是？<笑>所以说就会就会有这个状况，啊，这不用去太去在意，啊，那只是一个形容是说啊，你你的特性在这里，它只是把你形成成一个骨骼，哦、啊，这个不是真的，你就是鸡骨啊，不真的你就是虎骨啊，不一样。那接下来就是四季皇帝哈、啊，四季皇帝、啊、它最主要就是说你分在春夏秋冬。哦，春夏秋冬那个四个地方，那你在这个世纪皇帝分别是在他的什么？分别他他的头胸，还有腹，还有足。那这个东西就是他定个格给你啊、哦，就是说啊，你在这个时间出生的啊，符合这个节气跟这个月令，那你可能会有什么样的个性？是在他的世纪皇帝这里，好、哦，就是古人崇拜皇帝嘛。如果你翻到这个的话，你就觉得哦，原来我是皇帝的哪一个地方？那、哦、这是一个趣味性质，然、哦、后趣味性质，但是。就是给你一个建议，是说你出生在这个时间，哈，出生在这个时间，你可能的个性跟想法是在什么地方？它有没有根据呢？还是有点根据，但是它的准确度没有这么高。然后再下来就是本命天神，哈，本命天神就是其实它其实也是跟随着我们的南北斗的星主星来去看的，啊，但是这个东西总共只有六个啊，所以说你本命天神呢，无论是全天下的十几亿人、二十几亿人都一样，它只会有六个天神拿它去轮，所以说。本命天神这个东西啊，就是比较怎么样呢？比较是在于是说你的办公啊，你的对冲工或者这些的变化啊，这个东西就只是一个看法。那下面有个一生总论哈，一生总论这个东西啊，好，它其实是结合了那英，贵东老师意思嘛，它结合类似那英的一个想法。好，比如说我们在这个流年报名的月的那个页面啊，我们做了一个徐志摩，嘿，那个痔疮的痔，哦。那有些人会觉得奇怪，哎、欸，那徐志摩是那个那个诗人徐志摩啊？没有哦，他是一八九七年，老师打成一九八七年啊、哦，所以说他根本是不同人。但是你会发觉到他怎么有些类似呢？而、啊、其实时间上他是有一些蛮有,有趣的地方哦，因为年份不一样，但是月日时都一样，所以你到他的他的其他后面的，比如说婚姻的时候，就觉得有点像。那这一生总论就是在你年份，年份的话，他的年份的那音啊、哦，各位如果上过我们的。基础课程的话，就知道为什么他他那音会在这个地方出现了。我们今天不细讲，但最主要是以那音当做你的年年那音当成你的一个一生总论的一个结果。那这个对不对呢？年那音它有它的一个作用在，然后只是呢它的一个准确度并没有这么高，因为整个那音啊，好在它这个年柱里面的那音啊，它也才六十种变化，所以说人就不可能只有六十种，好这个不可能，男女都不一样，好。如果你真的分六十种，那你首先分男女，男女又分这个早中晚，所以说他这个那音啊，就只是是说啊有这样子的特色啊，简而易之，言而简之的去做这件事情，就是他用那音来去看的。那下面的生肖论命哈、啊，当然就是一样哈、啊，上面是看到我们的徐志摩那个案例啊，就是他是丁卯年出生的，所以他的生肖论命就变成卯卯时啊啊荒野荒郊野花仙啊啊啄名未立沾一枝。好，这个东西就是说它生肖的特性，地支的特性。好，上面是用的是那音，下面用的是地支。好，这个东西就是它的一个特色。那大家比较在意的哈，就是在下一格的前世因果啊，前世因果这个很有意思。好，就看跟你说出来啊，你是什么？比如说我们那个案例里面啊，那个徐志摩的案例里面就有显示说，八月生人，十一月受胎啊，算一算，嗯，差不多嘛，因为你怀胎是十月嘛，对不对？人家说那个胎源跟胎息差哪个地方？哎，就是你从父亲的身体出来，跟从母亲的身体里面出来是不一样的东西，在各位懂老师的意思了吗？好，所以说啊，这个前世因果啊，它这个东西其实讲从第一句话我们就可以知道，它这个不一定是正确的。为什么？八月生人，十一月受胎，它没有早产的问题嘛，没有说延后的问题嘛，都还是会有，你还有跨越的问题。所以这个东西本身就是不对的，这个东西啊，它里面讲出来的。就是在这个江湖派里面呢、啊，去设定一个设定一个你会有让自己产生恐惧的一个要件。
也就是说呢，他要他没有放这个前世因果、啊，你算完人人就跑了啦。但是他如果他放了这个前世因果，我告诉你，十之八九你问他怎么去化解，然后就给他生意做了。<笑>所以老师那个生意不是很赚钱，因为我没有善用这个前世因果，对不对？我就说啊，你前世因果跟你讲，你得花个三万块台币，你就可以解决这个问题，我就发了，对不对？地保都住得起的。<笑>是不是？所以这前世因果，它就是它在里面了、啊，是它里面很多的学问放在里面，很多的推算方法在里面。但是这一块就是假的啊、哦，很明白跟你讲，这一块是假的，因为你怎么看呢、啊？它里面其实啊，我说透了吧？那我们把它说透了吧？它里面也只有三十六种变化呵呵，全世界的人，你就三十六种的的变化，那怎么可能呢？是不是不可能的事情？那三十六种还是比较早期的，你它用到后面呢、啊，你可能只剩下十二种变化。啊、哦，就说这个东西是不合理的事情了哈，这个是为了让江湖派的的先生啊，你有生意可以做而做出来的事情。那在下一个是夫妻姻缘，夫妻姻缘呢，它主要是在夫妻宫加上混混去算这个，混去算那个八字跟紫微斗数合在一起的一个算法，所以说会有一些什么，比如说相守啦，好离妻啦，哦对怨呐，哈这个东西，这个东西是可以参考的。好、哦，这个夫妻姻缘这个东西啊。事实上是可以参考的，比如说我们拿这个徐志摩，他的年月日时里面至少四个里面有三个是对的，就是他月日时，所以说他的夫妻宫啊排出来的结果、啊、会跟这个很类似，因为他考虑到的是月日时这三个三个项目里面，所以说呢，你看徐志摩有没有，他是不是很多的浪漫情史，对不对？那什么陆小曼啊什么的，是不是他就有离妻这个状况？说这个可以参考，但是那是在以古代的一个一个模式，我们去说啊，这个是可以参考的。但现在啊，其实我们讲简单一件事情的哦，不要说远的了。中国的离婚率啊，就有多少呢？百分之五十的离婚率，就是两对夫妻里面就有一对夫妻会离婚。所以说这个东西啊，这个离妻的，你说按照这个徐志摩这个案例啊，那离婚的概率也太高了，是不是？说现代人是可以去掌握你自己的命运。说，所以是说啊，你这夫妻之间啊，你找老师合八字之前啊，你要先去想，好、哦，这个人你愿不愿意接受跟他睡一辈子，而且只跟这一个人睡。嘿，如果你能够接受，那当然是好。你不能接受，你就不要去勉强这件事情。这年头啊，没有说你不结婚了，然后你就会怎样孤苦孤苦才病老之类的哦，这个就没有这回事情了。你这个结婚这个事情啊，一定是要根据自己的一个喜好哈、哦。所以是说啊，我们才能够是说，让那个姻缘能够长久。所以说这个夫妻姻缘我们可以参考，但是各位请不要太去说怎么样，说这个是绝对的啊。你说乡里对我跟我老婆一定会离婚啊，这个事情就很。很很可怕了，好吧？啊，就是中了那个江湖术士的套了。好，接着是花园宫哈，花园宫讲的就是什么呢？花园宫讲的其实就是你的子女宫。那所以说我们在里面可以看到啊，像徐志摩这个案例里面呢、啊，就是花园并宫本一儿，早生贵子在青年，此乃麒麟以景喻哈。这个东西其实就是分析你的子女宫。那子女宫有没有参考的价值呢？它是有参考的价值的，但是。还是一句话，时代不一样了啊！过去就是你会呼吸，然后有条件的给你受教育，没条件的你就去耕田，嘿，他这就是就是这么样的过生活。所以是说呢，他的讲法会是比较单纯，就是说我就让你呼吸，然后你自由发展起来，你可能会怎么样？所以说在花园宫啊，就会容易是说，哎，你有些东西你会觉得很容易折损，或者还容易生病。那过去一生病你可能就会死，比如说感冒就可以要你的命，肺炎你可以要你的命，但是现在感冒还是会要你的命，但是。没那么要命，肺炎也会要你命，但是也没那么要命。过去啊，你可能小孩子肺炎，你可可能就有三成以上的致死率。那现在你肺炎呢、啊，你可能就可能三趴不到的致死率吧。好、哦，这个肺炎现在很,很容易去治愈的东西，所以说这个花园宫啊是可以去参考哦。你可以可以理解一下他怎么评断你的子女宫，那也针对你的教育，你可以有一些想法。但是呢，你不用太去在意说啊，我一定会怎样，哇，一定会什么会失德啊，招别离啊。哦，这个小孩长大都会别离的啦，你不别离才可怕，对不对？但是古时候你是家族在一起，那别离就是一个大问题。哦，就立主那种被主离宗，那现在不是啊？你长大了不离家怎么行？因为我们受到西方的一个思想影响嘛，对不对？小孩长大成年就要离家了，老师也蛮赞同这个想法啊、哦。这个离家是好事啦，好吗？然后下面的兄弟宫有就有争议哈、哦，这兄弟宫讲的是小孩的兄弟还是谁的兄弟啊？这个兄弟宫指的是。命主就是你批留的你这个人的兄弟宫，好、哦，那个是是我们算命的那个人兄弟宫，不是子女的兄弟，而是你自己的兄弟宫。他里面有写石头几人、石中几人、石尾几人，哈、哦，这个就比较偏向了是什么呢？就比较偏向了像铁板神术里面会有考石跟考课。
就是呢，你一个时辰呢，一个课是十五分钟，那、哦、所以它的时时头时钟时尾，你你要以那个。那个什么，两个小时里面，然后再去每十五分钟算一刻，然后去分它的上中下三等。但这准不准？不准了，因为什么？因为你现在可以避孕嘛。你避孕的话，你当然，嗯，本来你老子可以生六个小孩的，<笑>现在生六个都要命了，对不对？本来你老子可以生六个，老妈也可以生六个了，是不是？现在到最后，你只有你跟你一个兄弟姐妹而已，因为什么都避孕避掉了嘛，对不对？没事生那么多干嘛？<笑>是不是？所以这个就兄弟宫就参考了，然后并不是一定的事情。那。接下来是十路宫哦，十路宫它这个东西是意思就是比较特别的哦。十路宫这个东西是比较特别，就是说它论断，它从你的命中里面啊，就是你几经几两里面啊，来去算你的十路。十路就是你有多少财帛宫哦，就财帛宫的意思，就你能够存下多少钱，或是你本身能够带来多少的福德的那个可以吃的东西。所以说、啊、它这个东西又怎么样呢？哦，它这个东西十路宫它的一个算法也是蛮有意思的，为什么呢？因为它十路宫的算法，基本上，哈，基本上它是一个比较比较数字直接带来的。比如是说，它这边徐志摩这里面，他写的是五宫十路生得时，代表他不是出在中午那个时候，哦，意思是说他的十路宫啊是坐落在五宫，啊，他的十路宫是坐在五宫，所以说他就比较偏向的天星盘跟紫微斗数这个地方。举论，所以他十路宫在这个地方就写说五宫十路生得时，一半文明美心一。那其实我们看图就可以看得出来，就是说像徐志摩这个案例啊，他的有衣服、有书柜，然后还有美女，对不对？好像都很富足的样子。所以说，他这个十路宫啊，我们看图就可以知道啊、哦，你十路封不封？那也有人十路就一件衣服的啊、哦，就一件衣服，那代表什么？你就比较需要白手起家。好，这个是一个概念啊、哦，就是你先天带来的东西有多少，做一个概述，但是不代表你先天没有带来多少，然后你后天就得不到。这是两回事，好，你今天带来很多，但是你坐吃山空，那也会有这样的结果。所以说，这个十路宫啊，基本上我们是参考是说，哦，他给你一个这个十路宫的一个模型，认为是说，你先天带来可能就是这一些，那、哦、那接下来就是说，你能够用多久，或是你会不会浪费啊、哦？这个里面就会可以看的东西，比如是说呢，它里面徐志摩的倒数第三行就是什么呢？前因交易不相欺，代表是说上一句是道地贵客常临户，就是说这个人的十路宫啊，就比较能够偏向是什么？偏向你是做交易做往来的，所以说这个东西是可以去参考，但是呢，它不是绝对，就是现在的选择很多，就看你自己怎么去运用你自己的人生，这个是很重要的。那最后那其中有一些朋友哈，在里面不会看到就是小额观煞，小额观煞这个东西老师就把它省略掉了，说各位看不到小额观煞，那实际上这个算法里面会有小额观煞。那接下来就是修道佛缘，然修道佛缘这个东西就不用去信它，因为它这个没有根据啊。这个修修道佛缘呢、啊，也是江湖先生呢、啊、可以赚钱的一个空间。就是说你觉得你要修什么啊，所以说你要做什么事情啊，啊你自己可能没办法做这些事情，那你就请我来帮你做这件事情啊，帮你供养啊，什么什么的。好，说修道佛缘这个东西啊，是比较不需要去在乎的哈，比较不需要去在乎的，就是。一个江湖先生所需要做的东西，但是你也可以把它当真，就是说我好好修行，我修修行也修心啊，行为有修到了，心也修到了。那最主要你要修口了，嘴巴。这个现在这个人世间呢、啊，最怕就是造口业，然后那个口业真的是大家说起来讲话不要不用负责的。所以这个修道佛缘的东西啊，就是一个我们看就好，好吧？那个不用太在意，你也可以把它当真，就是你好好修行自己。但是实际上，这个这个东西就是一个 random 的，就是一个杜撰的啊，都不用太去理会它。再來就是礼拜论命哈，礼拜论命的话就是以日柱来去看的哦，它是以日柱去看看你的这个特色，所以说这个礼拜论命啊，其实它后面会有写到你日生是发展什么样，夜生发展是怎么样哦，这个是以八字的方法去看的哦，所以说它这一份里面呢、啊，它用了各门各派的一个论命手法，全部把它放进去，有紫微斗数，有天星盘的，有那个星座的，然后还包含了什么，还包含了那个那个那阴的，什么都给你加进去。所以说这礼拜论命啊，就是一个特色啊、哦，这个特色，但是呢，准确度就没有那么高，因为它只单论的一个一个你的你的那个本命宫的时候啊，啊、哦、日柱的时候啊，它比较不会考虑到其他旁边的影响，所以说它可能旁边已经帮他把你原来命柱命柱里面的日柱里面这个缺点都已经化掉了，但是它在这个地方只显示你原来的缺点，而不会显示是说它就其他宫位把你把这个东西化掉，或者留恋把这个东西化掉了。那这就是比较单方面的一个看法，所以礼拜论命啊可以参考，好参考再参参考两层就可以了，好吗？那我们给老师给你们各各位最后一格就是流年运势哈，流年运势里面就是说他认为你这个天星的天星盘里面或是在
那个飞星里面会遇到你的命宫里面的东西，所以说各位会发现了、啊、哈，老师给各位的那个 P 六年里面会说你什么星入宫，但是在这个他在这一个流年运势里面你看不到，原因是在于是说哦，他我们的算的基础不一样，老师今年给各位的是用紫微斗数的方法去看你的命宫，有些人很长，有些人很短，因为你今年飞进来有些是空王，有些就只有一颗星，比如说只有贪狼星或者只有七杀星。那每一个流进来星是不一样，所以老师给你们留点有长有短，但是在在这个在这个那个因果论命里面呢、啊，他会给你的看到是说他把他把近视的星或是天星盘里面的星啊都给你带入进去，所以你看到的好像是比较多。那他跟老师的会不会冲突？其实也还好啊，你这个是你天这个流年里面是可以参考的，参考在百分之大概说实在一点是百分之二十左右。那其实还是以老师给你的东西为主哈。那今年老师给各位的其实是流年流月啊，那个是比较重点，流日嘛啊，这这是这这就是直接这就看看就好，因为每一天你你会真的会去看嘛，我觉得你不会，但是你会看月会看年，所以说年月老师是很用心的去做这件事情。那事实上在这个因果论命里面呢、啊，它其实还有一个老师没有给各位的叫做寿命定数，就是说呢你会怎么死啊？他死的时候的一个场景是怎么样的？有人是说怎么什么一个沿街相送啊，有人是说那个枯骨。枯骨铺荒野呀、啊，这些东西，那那个没有是什么呢？因为我们的粉丝啊，有一些是老老人家啊、哦，长辈，他们看了就很害怕，说因为他他觉得是说他下场怎么这么凄凉啊、哦，不用去在意那些，那些都是杜撰的，好吧？那个在命学里面，他他他会算出寿命来，但是不是他这样的算法，他那个只是用半恐吓的方式啊，是说啊，你看你未来可能不咋地啊，对不对？所以说你现在是不是要修啊？帮你办个法会吧，哎，帮你做个消灾解厄吧，啊，然后你怎样怎样呢？来花个十万八万吧，是不是？这样以后你就可以得好死，不会不得好死了，对不对？哦，这个有有些格里面会有是客死他乡的，或是无人埋葬的，这些都是江湖先生的东西，因为他的可他的一个可靠度几乎为零啊，几乎为零，已经趋近于零的啦。不能说完全没有，但是趋近于零。那你说万分之一有没有可能？还是有可能，但是就趋近于零。所以说给各位没有什么帮助。说老这个老师就不提供给各位了，然后这徒增恐吓之意，而且完全对各位没有帮助啊、哦。这也不要跟老师要啊，是、哦、不会给你的，因为它趋近于零啊、哦，那个基本上是没有什么帮助的。所以说老师在今年给各位这因果论命啊，各位可以当做参考，看一看玩一玩啊。各位就不要来问老师那个那个什么意思了，好、哦。只要是看到什么宫什么宫的，我们可以去看一下，跟自己对照合不合。但是呢，都只是参考，最高你不要把它当这两成以上的认可度，那我觉得都是可以的啊。多了解一点是没有什么问题。那这个都当做趣味啊，当做趣味。老师每一年的有点难，尽量都会给各位一些各种不同门派的，都是大众化的或小众化的这一些算命方式啊。好，比如说那个诸葛马前卦，哎，也是一个玩法，对不对？还有很多啊，好，比如说达摩一掌金，哎、欸，这老师也会，金金老师更厉害，是不是？这些东西啊，可以在每一年不同流年的时候啊，要给各位一些附加的一些趣味，然后让让各位去了解不同的命学里面的他们有什么样的变化，好吗？那我们今天的节目到这个地方为止啊，就跟各位稍微解释一下，感谢各位今天收看，我是陈老师，我们下次见。